Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Karol Wójcik. Po 30 latach emigracji wróciłem tymczasowo z rodziną do Polski, aby przetestować grunt pod potencjalny powrót do kraju. Jeżeli interesuje Cię spojrzenie długoletniego emigranta na dzisiejszą Polskę, zapraszam. Przyjeżdżając do Polski, nie miałem o tym zielonego pojęcia, ale teraz wiem na pewno, że jednym z największych wyzwań, i że nie największym, które czekają ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski na okres dłuższy niż te parę tygodni, jest wynajęcie odpowiedniego loku. A mieszkania, które są umeblowane i w pełni wyposażone, czyli mają wszystkie widelce, łyżki, kubeczki, prawda, deska do prasowania, żelazko, kołdry, poduszki i tak dalej, tak dalej. Wiadomo o co chodzi. Wynajęcie takiego mieszkania, nawet w takim mieście jak Warszawa, na okres krótszy niż rok, graniczy po prostu z cudem. A jeżeli, jeśli ktoś szuka mieszkania, tak jak my, jeszcze w bloku, który no, ma mniej niż 50 lat, jest to po prostu totalną niemożliwością. Takich mieszkań po prostu nie ma, albo jest ich bardzo mało. Nie byliśmy na to przygotowani, że powiedziawszy, i w ciągu pierwszych 10 dni naszego mieszkania w Warszawie, <śmiech> wskutek także innych bardzo nieprzyjemnych w sumie okoliczności, zmieniliśmy nasze lokum trzy razy. Przez 10 dni mieszkaliśmy na Ursynowie, potem na Woli, przepraszam, na Mokotowie, a teraz na Woli, zaraz koło centrum. Co jest naprawdę zaskakujące w takim mieście jak Warszawa, wydawać by się mogło, prawda, że nie wszyscy szukają mieszkania na rok, bo tych jest masa, ale też niewiele jest w sumie w pełni umeblowanych i w pełni wyposażonych. A szczególnie, że ceny wynajmu tych mieszkań są istnie zaporowe dla przeciętnego Polaka. Także ceny, ceny mieszkań te, tego typu w, w granicach od powiedzmy 5 do 8 tysięcy za miesiąc, prawda, są dla, w kraju, gdzie przeciętna zarobków netto wynosi około 3, no nie wiem, tam do, do 4 tysięcy złotych z tego, co się orientuje, i to pewnie w Warszawie. Wiadomo, że rynek takich mieszkań jest, jest, przezna, jest skierowany szczególnie i przede wszystkim na turystów z zagranicy. Pierwszając sobie na to osiedle, prawda, widząc ten budynek, serce nam zabiły żywiej i Spieszczą na ustach, prawda, wyszliśmy z samochodu i myślimy, że to jest to, prawda, ten fajny budynek, estetyczny, nowy i aż zachęcający do tego, aby do niego wejść. No, ale niestety, prawda, tutaj wyłonił się budynek obok i no, co my tutaj mamy? No tak, no gdzież, gdzież zagraniczny turysta może w Warszawie mieszkać za jedyne 8,5 tysiąca złotych? Oczywiście w następnym jakimś szarym, yy, siermiężnym, smutnym bl bloku rodem z PRL. Także no oczywiście też było to dane. Tak, no jesteśmy w środku, prawda? Tutaj jeszcze to wszystko wygląda tak powiedzmy, że w miarę. I oczywiście zastanawiającym jest dla mnie to, i ja po prostu nie rozumiem myślenia, które kierowało ludźmi, którzy projektowali te budynki kiedyś. Prawda? Ja wiem, że, 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 że nie liczyła się wtedy kompletnie wygoda mieszkańców, że wszystko było prawda, nastawione na ilość, a nie na jakość. I wszyscy oczywiście dziękowali Bogu <śmiech> przez resztę życia, że w ogóle jakiś, jakikolwiek kąt swój mieli i znaleźli. Ale jeżeli już coś budujesz, prawda, no to czemu kuźwa jakieś nie zaprojektować tego w jakiś sposób, który jest wygodny dla ludzi, a nie dla ciebie jako budującego. Na przykład nie znam konceptu kompletnie, że to jest blok, nie wiem, miałem pięter, powiedzmy, że 10, no 12. Co za koncept, żeby winda, no jest winda, jest winda, ok. Co z tego, że jest winda, jeżeli do windy prowadzą te schody, prawda? Czyli winda nie dochodzi z ostatniego piętra na to piętro, na parter, to jest tu, tu jest wejście a propos, tylko trzeba do tej windy jeszcze wejść te półpiętro. 
Czyli tak, ludzie na wózkach inwalidzkich, ludzie z jakimiś bagażami, z zakupami, w ogóle, oni muszą, jak, okej, okay. no chyba wiadomo o co chodzi, tak? A nie mówiłem? Winda jest. I to w sumie naprawdę całkiem niezła, no winda w naszym poprzednim budynku, pomimo że budynek miał, nie wiem, tak na oko z 10 lat mniej, była totalnie obdrapana, jeszcze chyba mniejsza i w ogóle bardzo nieprzyjemna. Na szczęście były mieszkania na drugim piętrze, także staram się z niej korzystać tak, tak w niewielkim stopniu. Jesteśmy. Teraz uwaga. Jesteśmy na miejscu, więc zademonstruję może, prawda? Dzień wejściowe, może pokażę. Blacha, także solidna robota. Bez palnika acetalowego się nie wetrzesz, także czujemy się tutaj bardzo bezpieczni. Zamek taki tutaj właśnie, jakiś patenty to oczywiście drugi. Sztaby, prawda? Dwie, także jest dobrze. Mogę nasać, można spać spokojnie. No i co widzimy w środku? No, najpierw to jest za kolor jakiś taki różowo-fioletowo, różow, coś tam, prawda? E, chlapnięte. O, jest za farba, no nie olejna, ale coś w tym stylu. Tak jak chlapnięto to tutaj za, 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 za gierka, tak zostało, tu jakieś wystają, prawda? Ślady e, dawnych, e, dawno minionej e, epoki, także coś tu wisiało. No także no, ym, wszędzie taka, właśnie taki deseń yy, niemalowany od, yy, no tak znowu na oko, według moich obliczeń, yy, obliczeń w każdym razie, yy, znam, znam, ten, znam te farby mniej więcej, także 80 lata się kłaniają. Yy, co ciekawe, zwracam uwagę na mozaikę yy, wykładzin pod, podłogowych, także yy, to oczywiście jest yy, yy, trochę nowsza. Wykładzina, tutaj troszeczkę starsza, prawda? Na początkowo myślałem, e, o, może tam, żeby e, tam jeszcze skalać troszeczkę inna, zaraz tam pójdziemy w każdym razie. Przecież myślałem, że no, w tym szaleństwie jest metoda i że ta, ta ciemniejsza tutaj e, jest położona tu, e, w korytarzu, dlatego że no, tutaj się po prostu bardziej brudzi. Ale e, kontynuujemy, no nie, no jest, jest prawda, kontynuujemy e, z wykładziną tą ciemną do bawialnego, także no, nie wiem. E, ja tu wchodzę w butach. Wszyscy chodzimy tutaj w butach, w każdym razie ym, bardzo estetyczne łączenie, prawda? Tu widać, prawda, coś to się dzieje, także, yy, no nie wiem, jak nie chodzić bez butów. Yy, w każdym razie bawialny, prawda? Yy, no, taki, yy, w sumie to wygląda całkiem nieźle. Yy, oczywiście yy, dla mnie la pièce de la résistance to jest tutaj ten właśnie parapet, Prawda? Teraz modne chyba takie są właśnie wypolerowane, co to jest, lastrico, czy, 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 czy jakiś tam w każdym razie, czy jakieś coś, coś cementowo-betonowo ozdobno jakieś tam, prawda? No, o tak, prawda, farba ta sama, znowu coś tutaj wisi, prawda, się kisi, nie wiem dlaczego nie można coś z tym zrobić, jakiś no to, że tu jest wszystko oczywiście o, obharowane, prawda, i e, brudne, no to już to jest, pomijajmy ten, pomijajmy ten fakt, bo to jest po prostu standard. I to się niczym nie przejmuje, prawda, takie tutaj, jak i, no, ja już postanowiłem po prostu zostać, o, na przykład takie rzeczy fajne, żeby nie było cienia, a potem ktoś powie, że to tylko mój cień, no, to, jest, to jest plama, prawda, po... Nie wiem po czym, nie chcę wiedzieć. <śmiech> Także d -d -d. Także tu, no kuchnia, prawda, no normalny standard, taki właśnie y, gierkowski. Co y, myślę, że, że w ogóle okno jest. Y, to jest no, mała, ciasna, ale jest, prawda. Także y, no, tego typu właśnie y, krzesełka, y, skrzypią oczywiście, bardzo tak retro wszystko. Tutaj wygląda bardzo a propos, no szafa, szafa, prawda, custom made, zakładam, prawda, jak pan Zdzichu to zrobił w 74, no tak, gdzie jest do dzisiaj, taki kluczyk, to 
ja pan miałem identyczny w domu, prawda? Chyba wszyscy mieliśmy takie szafki z takimi kluczykami, prawda? To nie, zamyka się, nie zamyka się za bardzo. W środku no normalne. Chodzi, chodzi o sam, o sam prawda, styl. Styl jest vintage stanowczo. No ale pasuje do, reszty, do całej reszty. Dobra, jeszcze raz. O, może wspomnę, że ktoś tutaj zrobił nowe wykładziny, ale. Nie rozumiem po prostu, jak można tak wykańczać cokolwiek, czy to jest w ogóle e, e, wykończone. Poza to kłaść, prawda, jeżeli potem to się, wiesz, tak obrzępoli, prawda. Um, nie wiem, w każdym razie um, y, na pewno nie ubogaca to y, walorów y, estetycznych i wizualnych tego mieszkania. Także człowieku, jak już coś zrobisz, Zrób to porządnie, prawda, żeby jakoś to, nie, no, okay. wystarczy. W każdym razie, tak, szafa numer dwa, tutaj troszeczkę się coś, coś, coś tu się urwało, nie ma zawodu, no ale jest okej, okay. prawda, tak. Styl retro yy, jest tutaj definitywnie kontynuowany, także jest, jest ciągłość, tak, jest, jest ciągłość tego wszystkiego tutaj. Um, tutaj śpię, no może pokażę. Przy okazji pokoik, no te krzesło, powiem, że byłem, na zdjęciu wyglądało trochę lepiej, ale w sumie jest, jest ok. Zwracam uwagę na drukarkę, jest drukarka, nie jest podłączona i już się ucieszyłem, że coś tutaj wydrukuje, no ale tuszu nie ma, także jest, a jakoby jej nie było, prawda, no takie obrzępolenia to już normalkę, normalka, prawda, jakieś takie tutaj wystają, pewnie tego Coś to kiedyś wisiało, pewnie kiedyś, znaczy, zakładam, że pan pewnie nie można tego wyciągnąć z tego żelbetonu, czy co to tutaj jest, prawda, no ale kurde, come on, no, facet, albo coś tu powieś, prawda, albo, albo, albo pozbędź się tego, tak, okej, okay. w każdym razie niuanse, niuanse, ale które, prawda, jeszcze dokładają tego uczucia nieświeżości, i siermiężności całego tego przedsięwzięcia tutaj. Marzenka całkiem niezła, no prysznic jest naprawdę w porzo. Jedyne co tutaj, prawda, z lewik, z lewik. Jedyne czego tutaj, prawda, nie można oddać na, 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 na tym filmie to smród, który się tutaj wydobywa, zakładam ze starych rur ściekowych, bo bardzo podobny Mieliśmy swego czasu szans w Bośni Hercegowinie i tam to było definitywnie wina tak zwanego szamba, które tam się przelewało trochę. Także no, ten, sam, ten sam zapach, także wnioskuję, prawda, że, że źródło tego zapachu jest właśnie tego typu. To jest kolejny pokój, prawda, no też retro, retro. No w sumie to nie pasuje, no, przynajmniej nie jest, nie jest to obrzępolone, także to jest naprawdę ok, prawda, yy, nie ma się czego przyczepić, yy, na żółto tym razem, nie wiem czy to widać, w każdym razie kolorek jest taki, o, prawda, bardziej żółtawy, yy, obrazek, tu coś wisi, także nie widać gołych śrub czy, czy, czy gwoździ, um, także no i tak, tak to się kręci w tym mieszkanku, yy, no i oczywiście cena, ech, znowu, Ech, prawda, parapeciki. Cena e, oczywiście jest taka, nie inna, bo z, 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 tak naprawdę jedyne, co jest w tym mieszkaniu jest naprawdę zajebistego, to ten widok. No i w tym momencie nie jest dziwne, że nikt z tym nic nie robi i nie robił od, ja wiem, kilkudziesięciu lat tak naprawdę i y, zostawił to w takim stanie, jakim y, było widać na załączonych, za, załączonych obrazkach, a, bo myślenie jest pewnie takie, że no co, w takim miejscu tak się wynajmie. Przyjeżdżają ludzie z całego świata, widzą to, prawda, no i y, jeżeli skoncentrują się tylko na tym widoku, wszystko jest cool, a jeżeli mają tu mieszkać dłużej niż parę dni, to już nie jest tak fajnie. Przynajmniej dla nas nie było. To tyle. Tyle kupuje w Warszawie 8,5 tysiąca złotych.